Σε προηγούμενο βίντεο που θα το δείτε στο παραπάνω link, σα έχουμε δείξει πώ θα μαγειρέψετε πρόβατο με πληγούρι. Αυτή τη φορά θα κάνουμε το ίδιο φαγητό, με μια διαφορά. Μόνο που θα κάνουμε με τραχανά σήμερα, έτσι. Ναι, θα κάνουμε με γλυκό τραχανά, σταρένιο τραχανά γλυκό. Είναι περίπου το ίδιο φαγητό. Θα έχει όμω εντελώ διαφορετική γεύση, γιατί ο τραχανά έχει γάλα και βούτυρο. Ε, δεν θα ρίξουμε λάδι, όπω θα δείτε. Εδώ έχει βούτυρο. Έχει βούτυρο, έχουμε λίπος από το πρόβατο και θα ήθελα εδώ να πω πως οι τραγανάδες και τα πληγούρια ήταν η βάση της χειμερινής διατροφής των ανθρώπων ε, πριν από μερικά χρόνια. Εμείς τα έχουμε προλάβει και ε, μιλάμε για, για προϊόντα όπως είναι οι τραγανάδες και τα πληγούρια υψηλής βιολογικής αξίας και θα ήταν καλό να τα έχουμε στη διατροφή μας. Γιατί εκτός από το κρέας μπορεί ο τραχανάς να μπει, ε, να μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και εμένα. Είμαστε η αδερφή Μαλλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Το πάθασμα για το ψήσιμο και το μαγείρημα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Green Philosophy αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε στην ομάδα ε, του Green Philosophy στο Facebook όπου έχουμε μαζευτεί πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και εγώ μέσα. Όταν μαγειρεύουμε σε παραδοσιακό φούρνο η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι να ανάψουμε το φούρνο. Βάζουμε μέσα ε, μικρά ξύλα σε πυραμίδα και βαμπάκι με ενόπνευμα για να μπορέσουμε να ρίξουμε ενόπνευμα στο κέντρο μέχρι μπροστά για να μπορούμε να το, να το ανάψουμε εύκολα. Έτσι η φωτιά θα προχωρήσει μέχρι μέσα χωρίς να δυσκολευτούμε. Θα αφήσουμε στην αρχή για λίγο χωρίς να βάλουμε την πόρτα για να έχει οξυγόνο γιατί έχει πολύ καπνό στην αρχή για να ανάψουμε εύκολα τα ξύλα. Μετά θα βάλουμε την πόρτα και θα την αφήσουμε μπροστά μπροστά για να είναι η καμινάδα μέσα. Τώρα περιμένουμε γιατί ο φόρος θέλει το χρόνο του. Τώρα που έχουν ανάψει καλά τα ξύλα πρέπει να βάλουμε την πόρτα του φούρνου θα τη βάλουμε στην μπροστινή μεριά για να αφήσουμε την καμινάδα μέσα και θα τη γύρουμε λίγο για να αφήσουμε κοινό από κάτω για να παίρνει οξυγόνο. Ο φούρνος είναι έτοιμος, έχει πυρώσει, αυτό φαίνεται γιατί έχει ασφίσει όλους μέσα μέχρι κάτω και είναι η ώρα να βάλουμε τα κάρβια. Τα οποία θα τα ρίξουμε στην ψησταριά για να φτιάξουμε τα συνηθισμένα μυζηλάκια, να πιούμε το τσιφράκι μας ώστε να γίνει το φαγητό. Περιμένουμε χωρί μυζέ και τσίπου δεν έρχεται. Δεν είναι να κάνει προθέρμανση, μα λέει. Έτσι ακριβώ. Και μην ξεχνά ότι εγώ πάντα είμαι πειρασμένο. Και δεν μπορώ να πειρασμένο, θα φύγω. Με τα κάρβανα που βγάλαμε από τον παραδοσιακό φούρνο, θα ψήσουμε λίγε σαρδελίτσε για το τσιπουράκι μα. Κάνε ένα λουκανικάκι για τα παιδιά και λίγο κρεατάκι που περίσσεψε και αυτό για μεζεδάκι. Υπάρχουν και τα απρόπτα όπως τώρα που έχουμε διακοπεί ρεύματο, οπότε περιστροφή θα έχουμε για να ψήσουμε λαχανικά και λουκάνικα όταν θα ξανά το ρεύμα. Το λουκάνικο καλό είναι να το ψήνετε στη σχάρα να είναι όσο το δυνατόν πιο μεγάλο να μην είναι σε μικρά κομμάτια ψήνεται πιο καλά και λίγα παϊδάκια που βγάλαμε από το κρέας έτσι για τη λιγούρα που λέμε παιδιά να ανοίξει όρεξη να ανοίξει όρεξη αργότερα που θα έρθει το ρεύμα θα ψήσουμε ε, με περιστροφή κυρίως ε, λαχανικά και λίγα λουκάνικα ακόμα 
Τώρα ψήνουμε ότι ήταν προορισμένο για τη σχάρα. Και μανιταράκια εδώ. Οι σαρδελίτσες δεν θέλουν πολύ ψήσιμο, αλλά θέλουν γυρίσματα για να μην κολλήσουν στη σχάρα. Και σιγανή φωτιά, εκεί έχουμε σταχτώσει που ψήνουμε τις σαρδέλες, για να μην είναι πολύ δυνατή φωτιά. Ενώ εδώ που ψήνουμε λουκάνικο, δεν σταχτώσαμε. Να γυρίσουμε και κανένα λουκάνικάκι. Και κανένα μπιφτεκάκι για τους μικρούς, γιατί το φαγητό θα αργήσει στο φούρνο, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες μαγείρεμα και ακόμα ο φούρνος βρίσκεται στη διαδικασία ορίμανσης γιατί έχει θερμοκρασία πάνω από 300 βαθμούς και εμείς πρέπει να πάμε στους 250 Όλα στη σχάρα σήμερα παιδιά Πάντως έχουμε ποικιλία Εκείνη στις αρδέλες περιμένω Ανδρέα γιατί τσίπουρο χωρίς μιζέ δεν λέει Σε λίγο θα είναι έτοιμος. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε 2,5 κιλά ζιγούρι και είναι το χεράκι του μαζί με το λαιμό. Θα τα βάλουμε, θα βάλουμε τις μερίδες, θα τις στρώσουμε κάτω σε ένα πύλινο σκεύος. Το δικό μας είναι 30 εκατοστά διάμετρο, είναι μεγάλο δηλαδή. Τις βάλουμε με τη σειρά κάτω όσο μπορούμε. και θα προσθέσουμε 3 λίτρα νερό. Σημαδεύουμε μέχρι που περίπου είναι το νερό για να δούμε αν θα χάσουμε νερά υγρά μέσα στο φούρνο που θα το βάλουμε να ψηθεί σιγά σιγά για να ξανασυμπληρώσουμε πάλι. Είμαστε μέχρι εδώ. Εμείς ξέρουμε μέχρι που είναι. Σκεπάζουμε με το καπάκι και πάμε να φουρνίσουμε. Αντρέα, σειρά σου. Ο φούρνος είναι στους 250 βαθμούς και είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε. Ως που να φουρνίσει ο Αντρέας, εγώ θα σας πω πως καλό είναι ε, να μην βάζουμε φαγητά μέσα όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 250 βαθμούς. Στους 270, για να καταλάβετε, αναφλέγεται η λαδόκολα. Ε, γιατί έχω δει πάρα πολλούς να ψήνουν στους παραδοσιακούς φούρνους αμέσως μόλις ε, πυρώσει παραμερίζουν τα κάρβουνα σκεπάζουν τα ταψιά τους με αλουμινόχαρτα με λαμαρίνες με οτιδήποτε και βάζουν μέσα για να ψήσουν δεν είναι σωστό ψήστημα αυτό παιδιά πάμε για αργό μαγείρεμα ε, γιατί όλη η γεύση και όλη η νοστιμιά είναι εκεί δεν βιαζόμαστε όταν μαγειρεύουμε στον παραδοσιακό φούρνο Τώρα εδώ θα το αφήσουμε 3 ώρες να σιγοβράσει το κρέας και μετά θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Υπομονή. Μέσα σε μια κατσαρόλα έχουμε βάλει 250 γραμμάρια νερό ή 250 ml είναι το ίδιο. Λοιπόν, για να μαράνουμε τα 4 μικρά κρεμμύδια που κόψαμε σε αυτό το μέγεθος. Ούτε πολύ ψηλά αλλά ούτε και πολύ χοντρά. Εδώ μέσα θα ρίξουμε και τον πιλτέ της ντομάτας. Δύο κουταλιές της σούπας να λιώσει. Θα μαράνουμε λίγο το κρεμμύδι και περισσότερο αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ζεστάνουμε όλα τα υλικά και να έρθουν σε θερμοκρασία βρασμού στη θερμοκρασία δηλαδή που είναι και το κρέας που βρίσκεται μέσα στον παραδοσιακό φούρνο δεν θέλουμε να τα ρίξουμε κρύα μέσα στο κρέας που βράζει για να μην κόψουμε το βρασμό ο οποίο ούτως ή άλλως είναι αργός ρίχνουμε και μια κουταλιά της σούπα σαλάτι και μια κουταλιά του γλυκού πιπέρι κοφτή κουταλιά λίγο να μαραθεί Και εδώ μέσα τώρα θα ρίξουμε και τον τραχανά μας.
να ανακατέψουμε. Και θα κλείσουμε το μάτι. Σκεπάζουμε με ένα καπάκι εδώ την κατσαρόλα. Και πάμε να βγάλουμε το φαγητό από το φούρνο. Με θερμοκρασία στους 120 περίπου βαθμούς και μετά από 3 ώρες σκέψη σήματος αργού μαγειρέματος μάλλον καλύτερα θα βγάλουμε το σκεύος έξω Βλέπετε πόσο αργά αργά μαγειρεύεται Κοιτάξτε να δείτε πόσο αργά αργός βρασμός Έτσι βγάλω το λίγο πιο έξω λοιπόν, Θα προσθέσουμε και τον γλυκό τραχανά με το κρεμμύδι το αλάτι και το πιπέρι Προσοχή Αντρέα μην βιάζεσαι μην μας πέσει το φαγητό κάτω και μείνουμε με τη χαρά Έτσι εντάξει Okay. Τώρα να κατέβουμε καλά να πάει παντού το υλικό μα μέσα στο κρέα. Το κρέα έχει λιώσει, ε? έτσι φαίνεται. Να το βλέπω κι εγώ. Βέβαια. Λοιπόν, δεν ρίχνουμε και μια καυτερή πιπερίτσα μέσα να το κάνουμε λίγο πεκάντικο. Έτσι πράγμα. Δώστε μία να πάει κάτω Αυτά Και ξανά πάλι πίσω Το βάζουμε στο βάθος Για να μαγειρέψουμε αργά αργά Για άλλη μία ώρα Λοιπόν οι μεζέδες είναι όλοι στρωμένοι στο τραπέζι Ήρθε και ο ξάδερφος Αντί για μας, Βέβαια. καλά να περνάμε, Έτσι, πάντα να τέτοια. Λίγο να, να μας ανοίξει ο Άδηξης. Εδώ είναι η αντρική παρέα. Mm. Όλα τα καλά. Και όλα αυτά οι μεζέδες του Αντρέα, παιδιά. Όταν έχετε τραπέζι να μας φωνάζετε. Ο Αντρέας είναι άσως στους μεζέδες. Για μια σαν τον πατέρα μου. Έτσι ακριβώς. Και αυτός έκανε πλούσιους και καλούς μεζέδες στο μαγαζί. Μετά από μια ώρα ακόμα και με θερμοκρασία στους 100 βαθμούς από τους 120 που βάλαμε τον τραχανά μας είμαστε έτοιμοι Για να δούμε Αντρέα τι κάναμε Α, έτσι Για να δούμε τώρα Αντρέα τι κάναμε έτσι πρέπει να είναι παιδιά σαν σούπα Θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε μισή ώρα ακόμα Για να έρθει στη θερμοκρασία που πρέπει για να φαγωθεί Εν τω μεταξύ όλο αυτό το διάστημα το φαγητό Θα μαγειρεύεται ακόμα αργά αργά γιατί το πύλινο συσσωρεύει η θερμοκρασία Και την αποδίδει σιγά σιγά μέσα Ήρθε η ώρα για να το ανοίξουμε για κανένα και να το δοκιμάσουμε. Φέβαια και το κρέας, ε. Και η κυμμεροδιά. Τέλεια. Και έτσι πρέπει να είναι μια σούπα. Για κάνει εδώ αυτό το πιάτο. Σε χαρισμένες γεύσεις. Σε χαρισμένες γεύσεις που εμείς τις έχουμε γιατί Και να σερβίρουμε και τα άλλα. Ζωήτσα, θέλω να δοκιμάσει από αυτό το φαγητό, γιατί είναι το φαγητό με το οποίο μεγαλώσαμε. Θα δοκιμάσει και θα μα πει αν μα άρεσε. Εννοείται. Αγία να δοκιμάσουμε. Ήρθε η ώρα. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, wow. Το κρέας λιώνει 
και αυτή η πιπερίτσα η μικρή που ρίξαμε μέσα έχει κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ ελαφρά πικάνικο, πολύ ελαφρά όμω. Σε κάποιου που αρέσουν τα πικάνικα, ούτε καν θα το καταλάβουν. Mm -hmm. Παιδιά, να δοκιμάσετε για να δείτε αυτέ τι γεύσει που χάθηκαν. Καλά μαγειρέματα σε όλου του φίλου μα. Καλά μαγειρέματα. Έτσι, θα καθίσετε στην παρέα μα, ε. Ναι. Πάμε να σερβίρουμε και του υπόλοιπου.